പഠന മികവ് കൊണ്ടും മികവാർന്ന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ അഴിയൂരിലെ ചോമ്പാല സി എസ് ഐ മുള്ളർ വിമൻസ് കോളേജ് കാർഷിക മേഖലയിലെ ചടുലമായ ചുവടുവെപ്പുകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ കൃഷി വ്യാപകമാകുന്ന കാലത്ത് ഒരു കലാലയം അതിൻ്റെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നത് ഏറെ അഭിനന്ദനീയമാണ് കേവലം ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കൃഷി എന്ന പേരിലുള്ള ചെറുപ്രകടനമല്ല മറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിട്ടയായ കൃഷി രീതിയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചിന്തയിൽ നിന്നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ സംഘശക്തിയാണ് ഇവിടെ മണ്ണിൽ നൂറുമേനി വിളയിക്കുന്നത് സി എസ് ഐ വിമൻസ് കോളേജ് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു കലാലയമാണ് എട്ടേക്കർ ഭൂമിയിൽ പഴയതും പുതിയതുമായ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾക്കിടയിൽ തരിശായി കിടന്ന ഭൂമി എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് തന്നെ നല്ല ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ മറ്റ് കലാലയങ്ങളിലെ ഭൂമിയിൽ വലിയ മരങ്ങൾ തണൽ മാത്രം നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ ചോമ്പാലയിലെ മണ്ണിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളാണ് മണ്ണുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇക്കോളജിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി പാഠ്യരീതികൾ ക്രമപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് കോളേജിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കലാലയ മുറ്റങ്ങൾ ചില കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പാഠശാലകളായി മാറുമ്പോൾ പുതുതലമുറയിൽ വന്നു ചേരുന്ന നന്മയിലാണ് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ ആധുനിക കാലത്ത് ആരോഗ്യം ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കൃത്രിമ കൃഷി രീതികളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് കർഷകരെ അകറ്റാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൂടിയാണ് ഇവരുടെ കൃഷി ജൈവരീതി കൃഷി ലാഭകരമാക്കില്ലെന്ന കണക്കിലാണ് പലരും അവയെ പാടെ നിരാകരിക്കുന്നത് ലാഭക്കൊതിമൂത്ത് മാരക രോഗങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന വളങ്ങളും കീടനാശിനികളും പ്രയോഗിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഒരു ക്യാമ്പസ് കരുതലോടെ ചില നന്മകൾ കാത്തുവയ്ക്കുന്നത് കൃഷിയിൽ നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ തലമുറയെ വീണ്ടും പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ദൗത്യം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സി എസ് ഐ സഭ ജൈവ കൃഷി തോട്ടമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മണ്ണുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുക എന്ന് വലിയൊരു ദർശനത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഒഴിവുവേളകളിലെ വിരസതകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നതാണ് ഈ കലാലയത്തിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി കൃഷി വിനോദവും വിജ്ഞാനവും വ്യായാമവും നൽകുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓരോ ദിനവും സാർത്ഥകമാകുന്നത് വിപുലമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കൈത്താങ്ങുണ്ട് സാങ്കേതികമായി ഏറെ വികസിച്ച നമ്മുടെ കൃഷി രീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അഴിയൂർ കൃഷിഭവനിലെ കൃഷി ഓഫീസർ വി കെ സിന്ധു ആണ് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നൊരു പദ്ധതിയിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായിരം രൂപ ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നന സംവിധാനത്തിനായി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൾച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൃഷി നടത്തിയത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ചെടികളങ്ങ് വളർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വളരെയധികം താല്പര്യപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കൃഷിപ്പണിയിലും അവർ ഇടപഴകുകയും പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ പ്രചോദനം കാരണം അവർ വീട്ടിലും കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃക കൂടിയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യരല്ലെന്ന ചിന്തകൾക്ക് ഈ വിജയം വിരാമമിടും മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾ മറ്റനേകം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ചോമ്പാല സി എസ് ഐ വിമൻസ് കോളേജിന് പഠനമുറയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വലിയ കാര്യമാണ് കൃഷി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നേരെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇവർ നീങ്ങുന്നത് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെണ്ടയും കയ്പക്കയും വെള്ളരിയും വഴുതിനിങ്ങയും മുതൽ പയറും ചീരയും തക്കാളിയും എല്ലാം ക്യാമ്പസിലെ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് കൃഷിയെപ്പറ്റി പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ ബോധം വളർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയോടും മണ്ണിനോടും അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും പച്ചക്കറികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൃഷി രീതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജിൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പതോളം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുകയും അ
ചാണകം കോഴിവളം എന്നിവ ചേർത്ത് മണ്ണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി കുമ്മായം കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ വിളകൾക്ക് പ്രാഥമിക സംരക്ഷണമായി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നനസംവിധാനത്തിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കി നിശ്ചിത അകലത്തിൽ വിവിധ ഇനം മൂവായിരം തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം സദാ ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കുന്ന നിലയിലാണ് സംവിധാനം കൃഷിവകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയതാണ് വിത്തുകൾ ഇടവേളകളിൽ വളം കണ്ണു തെറ്റാതെയുള്ള പരിചരണം കളകളും രോഗങ്ങളും ബാധിച്ചില്ല ജൈവ കീടനാശിനികളും നല്ല ശ്രദ്ധയുമായപ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള ചെടികൾ നിറയെ പുഷ്പങ്ങളും പിന്നീട് കായ്കളുമായപ്പോൾ കൊച്ചു കർഷകരിൽ വിസ്മയമായി ജൈവമായ രീതിയിൽ ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് പിന്നെ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ജൈവ മാർഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം പിന്നെ ഫിറമോൺ കെണി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വള വളത്തിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളം ആട്ടും കാഷ്ടം കോഴി കാഷ്ടം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കീടങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ജൈവമായ രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കീടങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുളസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കെണിയൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ആധ്യാനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് കൃഷി വ്യാപകമാക്കാനുള്ള ആവേശമാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടത്തിലാകെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ പയർ ചീര വഴുതിന മുളക് തക്കാളി വെണ്ട വെള്ളരി മത്തൻ കക്കിരി കൈപ്പക്ക പടവലം ചുരങ്ങ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പട്ടിക ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ കൃഷീൻ്റെ വിത്തുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷിഭവൻ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മുളപ്പിച്ച വിത്തുകളുണ്ട് കൃഷിഭവൻ നിന്ന് നേരിട്ട് തന്ന വിത്തുകളുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല അനുഭവമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പുതിയൊരു തുടക്കമായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വുമൺസ് കോളേജാണ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ബോയ്സിന് മാത്രം ആവുന്നുള്ളൊരു മുന്നേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരധ്യായം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഇവരുടെ ആവേശം തുടർ വർഷങ്ങളിലും കൃഷി തന്നെയാവും ക്ലാസ്സിന് പുറത്തെ ഇവരുടെ വിനോദം വീടുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൃഷി പെരുമ മിക്ക വിദ്യാർത്ഥിനികളും വീട്ടിലും ഇവ തുടരുന്നത് നല്ല കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ കോളേജിന് കൃഷിയിൽ നല്ല പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് സി എസ് ഐ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയായി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘനീയമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ കാലത്തൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ സുലഭമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം കേരളത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് അതിനൊരു മാറ്റമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിദ്യാലയം ഒരു നാടിന് വഴികാട്ടിയാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചിത സമയം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന വലിയ പാഠമാണ് കോളേജിന് പറയാനുള്ളത് പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പും ഇവർ ആഘോഷമായി തന്നെ നടത്തി കേരളത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതും നമുക്ക് കയറ്റി അയക്കാൻ ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയും ഒരു അർപ്പണ ബോധവും ഉണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ കോളേജ് മെൻറ്റിന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സഹായകരമായ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് അവരെല്ലാം കൂടി ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു മനസ്സിൽ ഈ ഒരു നല്ലത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ ചെറിയ എത്ര അഞ്ച് സെൻറ്റായാൽ പോലും ആ അഞ്ച് സെൻറ്റിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മാതൃകാപരമാണ് മായം കലരാത്ത നല്ല ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ മണ്ണിനെ പരിപാലിക്കുന്നവരാണ് സി എസ് ഐ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവരുടെ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി തേടി പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നാനൂറോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളും ജീവനക്കാരും വില നൽകി പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നതോടെ ഈ തുടർ പ്രക്രിയക്ക് അംഗീകാരം കൂടി ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗത്തിന് ശോഭനമായ ഭാവിയുണ്ടെന്ന സങ്കല്പത്തിനടിയിൽ ഇവർ വരയ്ക്കുന്ന കയ്യൊപ്പിനെ കാലം ഇനിയും സാക്ഷിയാവും